ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃபுக்கான ஒரு சில தேரியை வந்து பார்த்தோம் அதாவது இந்த உலகத்தில் எப்படி உயிரினங்கள்லாம் தோன்றி இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சில தேரிஸை வந்து நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா அதில் கடைசியாக இருந்தது வந்து இந்த கீமோஜெனட்டிக் தேரி தான் அண்ட் இந்த கீமோஜெனட்டிக் தேரியை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் இந்த கீமோஜெனட்டிக் தேரியை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஒப்பாரின் அண்ட் ஹேல்டின் அப்படின்றவங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி தான் இந்த உலகத்தில் வந்து உயிரினங்கள் தோன்றி இருக்கலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தேரி இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஒப்பாரின் அண்ட் ஹேல்டின் அப்படின்றவங்களும் வந்து சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கான எந்த ஒரு கரெக்டான எவிடென்ஸும் வந்து இவங்க கொடுக்கல ஒப்பாரின் அண்ட் ஹேல்டின் வந்து கொடுக்கல ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஸ்ட் யார் அப்படின்னா யுரே அண்ட் மில்லர் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒப்பாரின் ஹேல்டின் சொன்ன அந்த கான்செப்டை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஆமாம் ஒப்பாரின் அண்ட் ஹேல்டின் சொன்னது தான் கரெக்டு அவங்க தான் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் எப்படி உயிரினங்கள் தோன்றியிருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒவ்வொரு <laughs> பண்றாங்க <laughs> எரிமலைகள்லாம் வெடிச்சிட்டு இருந்தது லைட்னிங்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது மின்னல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது கரெக்டுங்களா இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் வந்து ஆரம்ப காலகட்ட இடத்துல இருந்தது சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இடத்தோட சர்ஃபேஸில் கேஸஸ் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருந்தது கூடவே நிறைய வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இருந்தது அப்போ ஃபியூ ஆக்சிஜன் இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரொம்ப அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர் இருந்ததால தான் இந்த மாதிரியான ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து கேஸியஸ் ஃபார்மில் கொஞ்சம் வந்து கூல் ஆகுது கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே வந்து மழையா பொழிய ஆரம்பிக்குது மழையா பொழிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும் பூமியில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது அதனால அங்கே இருக்க பள்ளம் எல்லாமே வந்து தனியாக வந்து நிரம்புது ஓகேங்களா ஸோ பெரிய பெரிய ஓஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பொழிகிற மாதிரிலாம் மழை அந்த சமயத்தில் வந்து பொழிஞ்சிருக்காது கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் ஏன்னா அது ஆரம்ப காலகட்டம் அப்படின்றதால ரொம்ப அதிகப்படியான வாட்டர் வேப்பர் இருந்திருக்கும் கண்டினியூஸாக வந்து ரெயின் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் அதனால பெரிய பெரிய ஓஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெரிய பெரிய நிலப்பரப்புலாம் இருந்திருக்கும் அதில் எல்லா இடத்துலையும் மழை பெஞ்சிருக்கும் எல்லா தண்ணியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சில இடத்துல தான் வந்து சேர்ந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்படி சேரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா ஒரு சில மாலிகூல்ஸ் இந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷனில் தான் வந்து சேர்ந்திருக்கும் ரொம்ப அதிகப்படியாக சேர்ந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த ஓஷனில் தான் வந்து ஒன்றா கலெக்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த ஓஷன் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓஷன் வாட்டர் கூட ஒரு சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ப்ரீ பயோட்டிக் சூப் அப்படின்னு பேர் இப்போ ப்ரீ பயோட்டிக் சூப் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மழை பெஞ்சதால் பெரிய பெரிய ஓஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த ஓஷனில் வந்து நிறைய மாலிகூல்ஸ் வந்து ஒரு சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டரை தான் வந்து நம்ம ப்ரீ பயோட்டிக் சூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரீ பயோட்டிக் சூப்பில் வந்து நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்லாம் வந்து நடந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது ஒரு சில சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எந்தெந்த மாதிரி கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா சுகர் ஆல்டிஹைடு நைட்ரோஜனஸ் பேஸு ஃபேட்டி ஆசிடு இந்த மாதிரியான ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இடத்துல வந்து வெறும் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் இந்த மாதிரியான ஆட்டம் தான் இருந்திருக்கு பட் லேட்டராக வந்து இந்த கீமோஜனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் 
இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன் நடந்து ஒரு சில சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோஜெனி இந்த பயோஜெனிலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான காம்பவுண்டாக வந்து மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா சுகர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து பாலிசாக்ரைடை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ரோட்டீனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ பயோஜெனி அப்படின்றது மாலிகூல் எவல்யூஷன் இந்த இடத்துல ஒரு சிம்பிள் மாலிகூல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோம் நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த பயோஜெனியில் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கும் ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது அமினோ ஆசிடோட பாலிமரைசேஷன் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபார்ம் ஆன ப்ரோட்டீன் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரோட்டோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபார்ம் ஆன ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் வந்து ப்ரோட்டோ ப்ரோட்டீன் ஓகேங்களா பயோஜெனியில் இதான் நடக்குது நிறைய சிம்பிள் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதை தான் நம்ம வந்து மாலிகூல் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா பயோஜெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒன்றோடு ஒன்று சேர ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் பாலிசாக்ரைடு ப்ரோட்டீனு இந்த மாதிரி நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அக்ரிகேட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அக்ரிகேட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கோ சர்வேட்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா மாலிகூலும் ஒன்றா சேருது அதுக்கு பேர் கோ அசர்வேட்ஸ் அப்படின்னு பேர் அண்ட் நிறைய கோ அசர்வேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பெரிய அக்ரிகேஷனாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த கோ அசர்வேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதோடைய கேரக்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னா லிவிங் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இருக்க லிவிங் செல்ஸ் மாதிரியான ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த கோ அசர்வேட்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒப்பாரின் கடைசியாக வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த கோ அசர்வேட்ஸில் இருந்து தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த செல்லில் இருந்தால் பெரிய பெரிய லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து உருவாயிருக்கும் அப்படின்றத ஃபைனலாக வந்து ஒப்பாரின் வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு அப்போ கோஜினோஜினியில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அக்ரிகேட்டாக வந்து சேர்ந்து கோ அசர்வேட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி கோ அசர்வேட்ஸ் வந்து நிறைய ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய அக்ரிகேஷன் ஆகி அண்ட் இதுதான் வந்து செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக ஒப்பாரின் வந்து இதை தான் சொல்லி முடிக்கிறாரு இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் இந்த மாதிரியான ஆட்டம் தான் இருக்குது இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சில சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது பயோஜெனியில் என்ன நடக்குது இந்த சிம்பிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதாக வந்து கோஜினோஜினியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அக்ரிகேட்டாக சேர்ந்து கோ அசர்வேட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த கோ அசர்வேட்ஸ் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத ஒப்பாரின் வந்து சொல்கிறாரு சரி இந்த கோ அசர்வேட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கோ அசர்வேட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட வந்து மிக்ஸ் ஆகலை ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா இது வந்து நிறைய மாலிகுலாக வந்து ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் ஓகேங்களா ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு அக்ரிகேட்டை தான் நம்ம கோ அசர்வேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து வாட்டரோட வந்து மிக்ஸ் ஆகாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பக்கெட் வாட்டரில் வந்து நம்ம ஆயிலை வந்து ஒரு நாலு ட்ராப் விட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து வாட்டரில் கரைஞ்சிருமா கிடையாது இல்லை மேலே வந்து அக்ரிகேட்டாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த கோ அசர்வேட்ஸ் வந்து ஓஷனில் வந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அக்ரிகேட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கோ அசர்வேட்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவ்லி அப்சார்ப் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மாதிரி செலக்டிவ்லி அப்சார்ப் மெம்பரைன் இருக்க மாதிரி அந்த கோ அசர்வேட்ஸும் வந்து செலக்டிவ்லி அப்சார்ப் அப்படின்றத ஞாபகம்
பேர் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கோ அசர்வேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன் அதில் இருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் இந்த ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் அண்ட் யோ பயான்ஸ் அப்படின்னு பேர் பட் இந்த யோ பயான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா அண்ட் இதில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த கோ அசர்வேட்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டோ பயான்ஸாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரோட்டோ பயான்ஸில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன செல் அப்படின்றதால இதை நம்ம வந்து ப்ரீ செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா ப்ரோட்டோ செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் யோ பயான்ஸ் ப்ரோட்டோ செல் ப்ரீ செல்ஸ் இது எல்லாமே ஒரே விஷயம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோ அசர்வேட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன செல்லை தான் நம்ம ப்ரோட்டோ பயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா யோ பயான்ஸ் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் டைம் ஃபார்ம் ஆனதால் இதை நம்ம ப்ரீ செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ப்ரோட்டோ செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லைஃப் அப்படின்றது வந்து வாட்டரில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது இதை வச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் வந்து கீமோ ஜெனடிக் தேரி அண்ட் இந்த தேரியில் வந்து கடைசியாக வந்து எப்படி ஒரு லிவிங் செல்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது ஃபர்தராக இந்த லிவிங் செல்ஸில் இருந்தால் இப்போ இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசம் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தேரியை தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்